Que tal um petit gâteau vegano de verdade sem trapacear e colocar um pedaço de chocolate dentro? Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo e todos os segredos para você não errar nessa receita. Meu nome é Catarina Choi e hoje eu vou te ensinar a fazer um petit gâteau vegano. Para fazer a massa é fácil, a parte complicada é na hora de assar, mas não se preocupa que quando a gente chegar lá eu vou explicar tudo tintim por tintim. Então vamos começar essa receita. Vamos colocar uma peneira em cima de uma vasilha e adicionar 90 gramas de açúcar refinado, 75 gramas de farinha de trigo, 35 gramas de cacau em pó, 1 quarto de colher de chá de fermento químico, uma pitada de sal e agora é só peneirar. Agora vamos misturar tudo isso antes de adicionar o resto dos ingredientes. Para o ingrediente secreto vamos adicionar uma colher de chá de café instantâneo. Isso vai ajudar a enriquecer o sabor do chocolate. 60 ml de óleo vegetal. 200 ml de leite vegetal. Um detalhe que faz uma grande diferença para essa receita é a temperatura da massa antes de ir para o forno. Então, para ter certeza que vai funcionar para todo mundo, vamos misturar e colocar na geladeira por 30 minutos. Vamos aproveitar esse tempo que a massa está na geladeira para untar as forminhas com um pouco de óleo e a gente vai colocar um pouco de cacau aqui dentro. E antes de colocar a massa na forminha, precisamos conversar. Testando essa receita, eu percebi que tem muita coisa que faz diferença, além da temperatura. Uma das principais é a profundidade da forma. Se for muito rasa, não dá certo. Eu vou deixar o tamanho da minha na descrição do vídeo, mas se você fizer em uma outra, também não tem problema. É só seguir o passo a passo e testar os minutos do cozimento do seu forno. Nessa aqui, eu percebi que se eu colocasse um pouco mais da metade, não dava certo, ficava muito raso. Então eu vou quase encher a minha forminha, deixando um mini espacinho caso cresça. E antes de fazer todos os bolinhos de uma vez, a minha dica é, como o tamanho da forma e o forno de cada um influenciam bastante o tempo de cozimento, Faça o teste primeiro com um bolinho. Assim você vai se sentir mais confiante na próxima vez que você for fazer petit gâteau. Antes de tirar o petit gâteau do forno, vamos conversar. Quando a gente tirar do forno, a gente vai esperar no máximo dois minutos para desenformar o petit gâteau, porque como ele é pequenininho e ele está bem quente, ele continua cozinhando por dentro. E se demorar demais para servir, ele vai cozer por inteiro e a massa não vai sair escorrendo. Então quando a gente tirar do forno, vai ser uma correria, por isso eu já estou explicando tudo agora. Agora você não tem mais desculpa, hein? Não precisa passar vontade, dá para ser vegano e comer petit gâteau. Então me conta se tem alguma outra receita que você sente falta ou tem medo de sentir falta e está sendo aquela pedra no caminho de você se tornar vegano, que eu vou fazer aqui no canal. E não esquece de deixar um like nesse vídeo porque eu sei que você gostou e manda essa receita para aquela pessoa chata que acha que vegano só come salada. E já se inscreve no canal para não perder as próximas receitas. Então, até o próximo vídeo. Tchau!